经局党委研究决定，在市刑警总队进行试点，将刑事侦查和技术紧密结合，形成一种新的工作模式，通过现代化的科技手段，打击和震慑犯罪。宣任命陈兵同志为刑警队队长，宋成栋同志为刑警队副队长。在座的每一位都是挑选出来的。局党委希望你们把侦查和技术很好的结合起来，也就是说，你们可以打破以往侦查和技术相对分开的局面。每个人既是侦查员，也是技术员，你们可以直接参与案件侦查的各个环节。通过试点，培养出公安机关急需的新型的复合型刑警。我和李景兰、叶玲都谈过了，让法医和技术人员上一线当刑侦主力，他们都觉得挺新鲜，都跃跃欲试。我只是担心老宋那边。宋长栋年龄比你大，破案经验丰富。您坐着。哎，您坐。他已经向我表示过了，说你年轻。公安大学的硕士生，办案思路开阔，他会很好的配合你的工作的。这次试点，局里领导可是下了大决心，你放手干吧，啊！现在说说案子吧。昨晚朝阳重机场的火灾，你知道了？黎明前起火，直到早上六点才被扑灭，烧死四个人。朝阳重机场正在搞资产重组，据我得到的消息。明天上午上班时，省市联合工作组就要进驻重机场，对该省现有的国有资产进行全面清查。这跟我们有什么关系？问题是，火灾的地点是厂财务室。随同大火一块烧掉的是全厂职工五百多万的工资，还有三年来全部的财务账。消防部门的报告中说，在火灾现场。发现有回火儿，回火儿，这是消防术语，就是逆着风向往回烧的那种。对，本该烧不到的地方，墙壁毁损程度反而最高。那要这样，我马上出现场。重机场了解吗？朝阳重机场是有三万工人的大厂，曾是本市的支柱产业。可是现在衰败了。听说财务室被烧，全场工人人心惶惶。为了保持全场的稳定，面对特殊情况，你们可以先采取特殊的侦查办法。我明白。要拿到证据，不许捅楼道。朋友病，我去看看他。哎呀，你别说，坐这个豪华巴士啊，还真是比开车舒服多了。哎，以后真可以常来玩啊。我们来找魏厂长。魏厂长昨天进献死者家属，没空见你们，改天再来啊。是这样，我们有急事要找走，赶紧走，赶紧走，赶紧走，赶紧走，走快快快快快，赶紧走，赶紧走，说啊，要赶紧走，赶紧走，什么时候好啊？说。这是我的名片。雅县电脑公司李云龙，总经理。啊，是是是，呃，我们公司啊，专门代理这个便携超薄电脑。你可以打电话。
团体个人都可以优惠。哎，你看这个电脑只有三公斤沉，你要是开车呀、啊，还可以这个电话上网呢。哎，还有卫星频道。啊，对不起。喂，哎，宋队。哦，我现在在去水库的大巴上。哎，我今天休息。出发时间是吧？那好吧，就这样。请问您是从事什么行业的？警察。哦，我没别的意思。老哥，干活呢，清理财务室去啊、哦！清理财务室，新来的吗？新来的，办公室才下来。别<笑>给老板了啊！别提了，提这事儿我就生气。这些当老板的，走啊，愣着干什么呢？呃，我们干什么？啊，砍墙重装修啊！把后门打开一下怎么回事？你是李云龙吗？啊，是啊，跟我们走一趟。哎，哎，怎么回事
，走。给我的包。这是，啊，宋队，哎，这叫李云龙的人怎么了？认识啊，刚才在大巴车上认识的。别管那么多了，跟我去现场。哎哎，我现在休假呢。有任务，快。表面上看，倒像是自杀。可惜他不是自杀。死者右手手腕明显粗壮，说明他不是左撇子。可他为什么是用左手割的右手呢？这不符合常理啊！自杀的刀口往往是入刀浅收刀深，而这个伤口是入刀深收刀浅，还有回创口，说明是拿刀当锯，又推刀回了一下。一般人是没有这个勇气的。可是，有一个很重要的线索，就是死者的手脚被捆绑过，说明这是杀人弃尸，现场是伪造的。这一夜大风，把很多痕迹全破坏掉了。现场就是现场，不可能毁灭所有的证据。有一件事儿，我觉得很奇怪。什么事儿？一个杀人凶手在回到现场的路上，怎么还会有心情推销电脑呢？怎么样？这是我们成功截获回来的战利品。这个命车垃圾啊！这里面有重要的证据，哎、呃，大家一起动手，慢慢找，像过筛子一样，一定要找到咱们需要的东西。这里边会不会有毒气弹？这万一爆炸了怎么办呀、啊？叶玲，嗯，准备丙酮。好，马上。韩林，嗯，要把纸张、木头、金属分开单放。嗯。呃，记住，只准用手，不准用工具。陈队，刘局，请你上去一下。刘局，我从火灾现场弄回了一车宝贝，财务室墙壁上挖出的弹头。卫连已经向市长打电话提抗议了，说警察把重机场包围了，秩序很乱，工人气氛很紧张，随时都可能出问题。他还告状，没准这事就跟他有关系。你没看现场被他毁成什么样？我跟你分析过了。重机场是大企业，现在又搞资产重组，工人多，矛盾也多，万一出事儿，那后果不堪设想。现在这么搞不行，我看你们听着行动吧。现在撤下来可就什么都没了。要不这么着吧，你给我立个金令状，保证安全稳定，二十四小时之内破案。有李军领状。死者范大山，男性，三十五岁，个体经销商，因失血过多而死。死者的手脚有明显被捆绑的痕迹，四肢部位有不同程度的淤青，相信死前曾有过激烈的挣扎。通过对死者身上所沾泥土和案发现场所采的泥土样本做比较，酸碱性不同。推测有第二现场，或者是第三现场。
都找到什么了？嗯，陈队来了，找到了五四手枪和五六杠幺冲锋枪的弹头和子弹。好啊。啊。哎，陈队，我的。哎，大龙齿轮，金属线。这帮人疯了。什么时候？陈队，这是持枪抢劫大案，子弹有两种：五六杠幺冲锋枪子弹和五四手枪子弹。五四手枪是这个厂保卫干部专用的。五六杠幺冲锋枪就是抢劫犯的，对，呃，先在这儿用冲锋枪扫射，撂倒第一个；另外一个人再用手枪撂倒第二个；第三枪和第四枪应该是从这个位置开的，从弹着点测定，应该是保卫干部开的这一枪。那枪和弹壳呢？枪不知道。子弹和弹壳我找到一些。那你们估计开枪抢劫的是几个人？如果是一个人，我觉得太像周润发的电影了。至少是两个，而且配合的很好。门和窗户都没有破损，说明是开门进来的，是熟人。陈队，这是四个死者生前照片和有关情况，他们全是厂保卫科干部。这三个是保卫干事：王长顺、李玉清、张志。这个是保卫科长秦大龙。下一步。你想办法缠住魏连，提一些他说不清的问题，不停的问他，让他没心思干扰我。嗯，明白。续点水吧。啊，不用了，不用了。知道找你来干什么吗？啊，知道。啊，不是，不太知道。我听说，我刚才听人说范大山自杀了，他们说他是切腕自杀的我，我不知道，我就听见切腕。我觉得你们怀疑是我杀的，至少我有嫌疑。你们也知道，我跟范大山的老婆好，好过一段时间。范大山的老婆说说他老打他，所以我今天想过去。说和一下，真的，我我有老婆，孩子，我有家庭，我有事业，我我杀他干嘛呀？你们，你们，没人说是你杀的，你紧张什么？我们是重证据的，说吧，你是什么时候和范大山的妻子发生的婚外情？真不敢相信，他敢死！他是要报复我，报复我和老李。他窝囊，淹死了，往别人身上泼屎。我和老李好上了，他都值得。我们都好了三年了。我要他离婚，他不离。生意做不好。每天喝醉了，回来就打我。他给老李做经销商，借老李的钱。我和老李有这层关系，没法向他要。他是个废人。还等着，李云龙他不会来找你了，他身边有新人了。干什么？干嘛呀你、啊？打我！你打我！你敢打我你？你
杯，好嘞，来一下。生日快乐！哎，宝贝儿，看这边下一个，来来看看这下一个，咦，好乐！哎哎，你先你先拍着啊，我就接个电话。喂，美美啊！哎呀，你哭什么呀？行了行了，求你了，别闹了啊！哎，什么？什么新人啊？胡说！这样吧，明天我过去啊。现在风沙太大了，路上不好开车啊。哦，呃，是不是啊？太不像话了，那简直是胡闹嘛！先后两次怀孕了，在。可真冷，大哥你真好心。大哥，去你那儿还是去我那儿？不用了，你陪我聊会儿天，我一会儿送你回家。钱我这样给你的。<笑>你是说，你就跟他聊了两个小时，就把他送回去了？是，我就是太空虚。我对不住我的家庭，可是我我要是不在外边混两个小时，我老婆肯定会怀疑那个电话。我对不住他们。好了，你回去跟他们说吧。这个小姐住什么地方？能给你作证吗？哦，我不知道。我送她到了半路，她要下车去拉生意。我就放他走了。这么说，昨晚你独自在外三个小时，没有证人。是。啊，不，你你们一一定要查清楚啊！我可是清白的。叶良，可以做搜索分析吗？正在做。这是什么？应该是一种助燃物。完全分离出来需要多长时间？分析完化学成分再组合，大约十个小时。也就是天亮之前，对吧？嗯，没搞错。我知道你有办法。不好意思啊，你又休息不了了。的和死者指甲缝中的是同一种物质。现在有三个现场：河边、范大山家，还有车里。你是说于美美和李云龙在家里边杀了范大山，然后用这辆车运尸，最后弃尸河边？可是格外用的刀和范大山的衣服在哪儿呢？还应该有一个现场。老公，尸检完成了吗？二十四小时之后，尸体就要火化了。反正也已经火化过一遍了。烧的真是惨。加了助燃物，肯定烧成这样了。
？哪天的报纸？昨昨天的。一点线索都没有。就是有个人高两公分。什么？很高？我是说，跟他的档案比啊，他高出两公分。两公分？你是说？死的不是他，是另外一个人。但是谁？我还不知道啊。那你还坐着看报纸啊？还不赶快把这个死者当成重点去调查？韩丽早去了，电话说马上就回来，我正等他呢。这昨天的有什么看头？要不我给你买份今天的。谢谢陈队。这么大的风上哪儿找去啊？那也得找啊。万一要是有线索呢？这煤灰是哪儿发现的？在死者的手指甲里面。宋队，没针。有没有血腥味啊？有些人类的鼻子就是比较敏感的。所以，所以你找不着我婆家啊对燃烧残余物品进行鉴定分离的结果，得出的结论是一种以铝热剂为主要成分组成的爆炸物，其中包括有铝屑、金属氧化铁、镁的混合物。最有价值的是，我们在那堆垃圾里发现了这只闹钟，还有金属件。根据这些物证，我们可以断定，这是一次蓄意谋杀。土炸弹的制作非常成功，因为焚尸是爆炸的主要目的，所以炸弹成分以助燃物居多。另外，在焚烧后遗留的垃圾中看不到任何钱币以及财政用品，就这些。我们查看了现场地面证据，死者的位置被变动了。从墙上的弹痕来判断，杀人凶手应该是两个人，先灭口，后用炸弹焚物炸毁现场。案发现场遭到了两次破坏。另外还有个疑点，什么疑点？我们找到了保卫干部的枪，枪里面打出了两发子弹，其中一发找不到了。后来我们在一具尸体的颅骨中找到了这发子弹。这具尸体很奇怪，比体检报告高出两公分，而且左眼、右眼各种一枪，虽然都是五四式手枪子弹，但是他们出自不同的两把枪。这个人是谁？目前尚未查清。就这些，啊，都是乱线头啊！我觉得现在主要是缺条线，只要找到了这条线，整个案子就能够拎起来。有一点我没说清啊，下面重点去查那个中了两枪的人到底是谁。可时间没了呀！大家工作一天了，成绩很大，再有一天准能完成。但是。专案组明天就要进场了，我压了一天，压不了第二天。现在也只能这样了，希望大家理解。好，散会。现在你听好了，第一，我们在范大山身上发现了你车子座位上的纤维；第二，在捆绑范大山的绳子上发现了你的指纹；第三。昨天晚上你独自外出，不是三个小时，而是整整四个半小时。
，如果从我们这儿到你们家，可以开两个来回。同志，我没算时间，不要再纠缠了。我们希望你给我们一个满意的解释。同志，我是冤枉的。没人冤枉你，证据都在，你不承认也能定你的罪。我想听你解释，不想听你喊冤。范大山他冤枉我，范大山他冤枉我。可范大山他已经死了。我知道他要捅我死，我本来就不想活了，死就一块死吧。说一下你们的作案经过。我我们没有杀人。在证据确凿的情况下，否认只有增加你的罪责。怎么样？感觉如何？这种知识型的犯罪分子，心理防线都非常坚固。我觉得这案子有问题。有什么问题啊？每天有那么多的案子，如果都像电影里边那样，那我们就神了。不过人有的时候会干一些愚蠢的事儿。哎，记得我上中学的时候，有个同学成绩非常不好，为了逃避考试，他就找了根木棒，把自己的手打裂了。结果不能考试了。去了，因为他是习惯性的用右手打的左手。缠着绷带去的。哎，你跟我去趟现场吧。好。哟，陈队，您这是干嘛呢？这专案组还没来呢，陈队，你可别想不开啊！<笑>要不怎么说人的智慧存在差距呢？怎么讲？不用拜师，考考你：一枪打中左眼，人存活的几率有多大？零。打右眼呢？还是零。死者是凶手，四个人，甲、乙、丙、丁在打牌，其中甲是内应，歹徒进入不用破门，进来的人突然开枪。他为什么要开这一枪？这才是问题所在。既然是计划好的焚尸灭迹，一定跟这有关系。焚尸就是为了灭迹。可如果死者的右眼有什么残疾，所以凶手怕暴露他的身份，才往他的右眼开了一枪。马上调查。范大山耍我们。谁？范大山。他不是死了吗？我差点让他给骗了，这也太合情合理了吧？跟教科书一样，这是阴谋。咱们这么推理：家里杀人，小屋里藏衣服、凶器、河边弃尸。范大山的尸体指引的道路都有问题。什么问题？范大山的家里我查过了，没有血迹
，可以解释用衣服捂上了。李云龙的车里查过，也没有血迹，可以解释他清理过了。可是小屋里却有，这不是很奇怪吗？这没什么奇怪的，他把血衣藏在小屋的时候渗出来的。你说一个人的血能留多久？家里、车上都没有，可是到了小屋里却有了。他是血浸而死，那血呢？被犯罪分子清理了，或者渗到土里边了，都有可能。下车。九公分。师傅，他们怎么回事啊？这不天不亮就来了。缠着厂长不让走，嫌抚慰金少，这厂里哪有钱呀、啊？职工工资都没着落。再说这新老板一来，恐怕大伙都得下岗了。那咱们这儿有没有一个眼睛受了伤的残疾人呢？问这个吗？我们是警察，还是为了着火的事儿？哎，有，财务科的出纳马有福，人称独耳龙。他人呢？跑了，咱这厂要垮。很多人都走了，听说他上深圳发财去了。这小子，别看眼睛不好使，这路可真野。他什么时候跑的？昨天，听说是火灾之前走的。哎，他眼睛是怎么瞎的？大学毕业，上厂实习，开重床让铁锹给打的，那玩意儿跟子弹似的，要不是及时手术，那双眼全废了。他在厂里跟谁关系最好？这位。那可是魏厂长的红人，那秦大龙呢？他不是也很红吗？秦科长，哎，他在火灾中被烧死了，这事儿你们不知道。这四场重组啊，我一个人说了不算，这都是市里省里领导们定的，我只是执行。呃，我们都不会。呃，到时候您还当厂长啊？嗨，一扫天子一朝臣，那都是人家的事儿了。我们是来通知您，可以让家属去认领遗体了。查出什么问题了吗？没有。我们担心认领的时候出现什么意外的局面，所以想请厂里最好是你亲自带家属过去。好，我去。哼，跟我们玩这手啊？哪手？这还不明白？头上中了两枪的电影尸体。就是马有福，他对外号称去了深圳，实际上正是这场持枪抢劫的主谋之一。他的同伙就是财务科长秦大龙。马有福被那个保安干部一枪打中左眼，狡猾的秦大龙又朝他本来就残疾的右眼开了一枪，让人误以为死去的马有福就是秦大龙。然后秦大龙变色器由焚尸灭迹，借尸还魂，逃之夭夭。而这一切背后的主谋就是厂长魏连。就这呀！我现在最想知道的是，秦大龙到底在哪儿？排除假象后，我们又来到了案发现场，在死者的腕下发现了九公分深的渗血泥土。经过反复试验，一个正常人的全部血量，以当地泥土的渗透程度，最多也只有十一公分左右，所以可以确定。这是一个做出他杀假象，用以诬陷他人的自杀案例。范大山先是故意在李云龙的车上留下自己内衣的纤维，然后用从李云龙家里偷来的绳子在自己的身上用力捆绑，留下痕迹，再用刀具割伤手腕自残。
。最后，他把绳子、刀具连同自己的衣服一起藏在那个废弃的房子内。做完了这一切，范大山血尽身亡。这个案子确实有点险。那天风很大，死者制造了很多假象，不停地误导我们。要不是李景兰专业好，说不定要误判。<笑>那是。静兰，你怎么了？案子破了，你不高兴啊？死者用自己的生命为代价去害人，我一直坚信死人是不说谎的。不管怎么认定，现场总是最诚实的，他总会留下强有力的证据。来来来来来，哎，这场子这事儿，哎，这这一体都认完了，家属也走了，我这还有这人？哎呀，我也不认识，不过他说他是你老朋友，非要见你不可。魏厂长，哎，你的一个老朋友一直在等你，嗯，这是我还有事。哎呀，马上就完，来来来，来，魏厂长，来来,来。是秦大龙，怎么才两天没见就不认识了？在市委市政府领导的密切关注下，在广大干警的艰苦努力下，朝阳重机场纵火案于今日告破。朝阳重机场厂长魏连在工厂即将进行资产重组之际，力欲熏心。既然密谋抢劫全厂工人工资，为指使该厂两名干部秦某、马某残忍杀害了该厂三名值班人员，抢劫现金五百余万元。在抢劫过程中，秦某将受伤的同伙马某打死，纵火焚烧厂财物室，破坏现场，企图掩盖罪行。然而天网恢恢，疏而不漏，我公安机关及时深入该厂调查取证，在二十四小时之内破获了此案，为国家挽回了损失。日前，魏连和案发后逃往新疆的犯罪嫌疑人秦某，都已被公安机关抓获归案。
请记得订阅频道，请记得在影片下方帮我们留言、按赞、分享。